Hello, hello. Hello, hello. Hello, guys. Welcome, welcome.
Hello, hello, Rebecca. How are you? Hello, hello. Hello, Rebecca. Hello, hello. Can you hear me? Hello, Rebecca. Sí. ¿Me escucha? Sí, escucho. Ah, okay. How are you? Um, um, I'm fine. Okay, excellent. Are you ready for your English class? Mm -hmm. Okay, very good. Let's get started. We're going to be working from the platform and we're going to be analyzing section number 2.3 in the conversation section, which is health problems. Uh, we're working from the Inglés Corporativo platform, which is Inglés Pre-Intermedio Modulo 3. Are okay. you ready? Ready. All right. We're going to watch okay. this video quickly, and then we're going to have a conversation. Okay. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it. It really works. Yuck. That sounds awful. All right, we're going to play the video uh, one more time because uh, it had already started from yesterday. Is today your first day? Um, I'm sorry, no. Eh, eh, ¿En qué módulo está inscrita usted? Es el preintermedio, creo que es. El preintermedio 3. Ajá, creo yo que sí, pero mi pronunciación no es buena. <ríe> ah, ok. ¿Y ahora es su primera vez que recibe la clase? Ah, no he estado viendo todas las clases, solo he visto dos, pero no he podido hacerlo a la hora, casi siempre a esta hora. Ajá. ¿Y, sí. y ahora es la primera vez que se conecta la videollamada, la videoclase? Ajá. Ah, ok, sí, porque no, no la reconocía cuando veía a Rebecca y yo, Rebecca, no, uh -huh. primera vez que la veo. Ah, ok, bienvenida. Mi nombre es uh, Rubén Santos. Okay, eh, yo voy a estar impartiendo este módulo que es el preintermedio 3. Uh -huh. eh, lo que hemos estado viendo todos estos días eh, desde que iniciamos, le voy a compartir mi pantalla para que vea lo que ya hemos trabajado. Eh, ya trabajamos lesson 2.2, lesson 2.1, lesson 2.0, eh, mm -hmm. toda la lección 1. ¿Por dónde va usted? Solo la sección 1. Que... Solo he visto los videos, pero no, no, no he empezado a trabajar. Uh -huh. Y ya está conectada en la plataforma. Ahorita sí, tengo abierta la plataforma. Ok, uh -huh. y o sea que no ha hecho ni un ejercicio aquí en la plataforma. No, está bien. Uh -huh. Ok, ah, pues vamos a, le voy a ayudar a ponerse al día. Uh -huh. Please. Vamos a empezar uh -huh. con la primera actividad. Nadie se ha conectado, me imagino que todo el mundo anda fuera. Una fecha de pago, ¿verdad? Ah, sí, verdad. Uh -huh. 
Ok, aquí en esta actividad eh, lo que los alumnos hicieron fue que escribieron aquí en esta sección aquí abajo una mini conversación. Uh -huh. Esta conversación es similar a la que vamos a ver ahorita en el video. Le voy a poner el video y de allí vamos a hacer la conversación. Okay. ¿Le parece? Bien. Sí. Ok. okay. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Hi, welcome to this new section. We are about to watch and listen to a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. As soon as you listen to it, I want you to play it again and practice the conversation with a friend or a relative. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. So, usted lo que va a hacer es hacer una conversación similar a esta, okay. eh, describiendo una, una San Salvador, digamos. Eh, mm -hmm. Le puede cambiar los nombres. En vez de poner Carmen, puede poner María. Eh, en vez de poner San Juan, Puerto Rico, puede poner San Salvador, El Salvador. Usted puede modificarla a su manera. Usted mm -hmm. se va a ir aquí abajo donde dice Add a Post. Le va a dar clic aquí, Add a Post. Eh, lo voy a hacer yo para darle un ejemplo. Ok, aquí está. Aquí están todos Juan Ismael, Ricardo, Big City, Cecilia, Patricia. Estos son los alumnos que han estado trabajando la plataforma. Uh -huh. Usted, como es la primera vez, eh, usted le va a dar clic aquí, Add a Post. De allí, donde dice title, title, va a poner su nombre. Voy a poner el mío, Rubén Santos. Después va a venir aquí donde dice your question or idea required. En esta sección aquí, usted va a hacer el mini diálogo. En vez de poner Karen, Eric y Carmen, le puede poner, por ejemplo, eh, Diego y Pedro, por ejemplo. Usted elija los nombres y la puede modificar como usted quiera, describiendo una ciudad. Ok. Y cuando termine, le va a dar aquí donde dice Submit. Okay. Y después le va a aparecer la información, así como le aparecen los otros compañeros. Okay. Así. Aquí le va a poner, donde, donde dice Title, le va a poner su nombre. Y en la caja de abajo va a poner el diálogo. Tiene 10 okay. minutos. En este momento puede empezar. 10 minutos. Okay. Aquí voy a estar por si tiene una pregunta.
I'm finished, teacher. Hello. Ah, okay, all right, that's good. Okay. Y le puso submit. Yes. Okay. Now, what we're going to do, we're, we're going to look at the next activity. Okay. Eh, nos vamos a ir a lesson 1.2, lesson objective. In this class, participants will learn the usage of adverbs before adjectives. Okay. En esta clase, los participantes aprenderán el uso de los adverbios antes de los adjetivos. Okay. Listen, please. Remember to use the following structure. X plus is plus adverb plus adjective. Good luck. Hi, in this video, we will teach you how to use adverbs before adjectives. Let's go over the following chart. We'll circle the adverb and underline the adjective to help you identify each. Let's pay attention and don't go as we'll explain the usage as soon as we listen to the audio program. Adverbs before adjectives. San Juan is really nice. It's a really nice city. It's fairly big. It's a fairly big city. It's not very expensive. It's not a very expensive place. It's too noisy and it's too crowded for me. Let us start. An adverb can modify an adjective, giving more emphasis to it. Let's work with the adverb very and put it in a sentence. Her car is very expensive. My brother is very tall. Remember, very is the adverb and expensive is the adjective. So if you want to make a strong statement, you may add an adverb. It is not the same to say her car is expensive than to say her car is very expensive. Now let's talk about this chart. Notice they are organized from the most to the least. We also have the adverb too, which means more than you want, so we usually use it with a negative adjective. Read the following sentence. This dress is too big for me, meaning the dress won't fit me. Now that you have listened to the explanation and the audio program, I want you to make sentences using the adverbs presented in the small chart. Please write them on our discussion box. Write one sentence for each adverb. Remember to use the following structure. X plus is plus adverb plus adjective. Good luck. All right. In this section, usted va a ir acá abajo, donde dice mm -hmm. discussion. Así como han escrito sus compañeros, usted va a escribir oraciones utilizando el very, very. el really, really, el extremely, uh -huh. el pretty, el fairly, y el somewhat. Esas palabras son como para enfatizar el, el adjetivo. Por ejemplo, aquí dice, my dog is very noisy. Dice, mi perro es muy ruidoso en la noche. My brother really loves animals. A mi hermano ama mucho los animales. El pital is extremely cool. El pital es extremadamente helado. The English teacher is pretty good. El maestro de inglés es muy bueno. This food is fairly salty. Esta comida está un poco salada. My school is somewhat near. Mi escuela está más o menos cerca. So va a usar estas palabras para describir lugares o personas o cosas. Okay. Fairly, 
Sentí que significa. Fairly. Fairly es como más o menos. Más o menos. Ok. Uh -huh. Bien, empieza a trabajar. Ok. Escríbalos en la discussion forum y cuando termine aquí voy a estar. Okay. Um.
Okay, teacher. Got it? Okay. Now, what we're going to do is look at the knowledge check. Los knowledge check son como tipo exámenes, como evaluaciones, para ver cómo ha progresado. So, aquí lo que vamos a hacer es contestar eh, las, las preguntas. Esta es la pregunta. What's Seoul like? ¿Cómo es Seoul? Is it an interesting place? ¿Es un lugar interesante? Y la respuesta sería la, la tercera. Okay. Yes, it has amazing shopping. Sí, mm -hmm. tiene lugares para compras increíbles. Mm -hmm. And the people are pretty friendly. Y la gente son muy amigables. So vas a elegir una de estas cuatro para contestar esta pregunta. No puedo bajar más porque te las voy a enseñar todas las respuestas porque ya las hicimos. Así que inténtalo tú y después la vamos a ver juntos.
And teacher, esta pregunta es con relación al video. Pues en teoría no. No. Usted tiene que hacer como la lógica. Ah, ok. Uh -huh. No, really, it's too smart. I think really work. Sería la última. That's right. That's Not right. really. It's too small. Okay. And it's really boring. That's why okay. I moved away. No, Correct. La primera, or really is beautiful, y really clear. It's high grades, arboy, y beautiful. Beaches. Ajá, uh -huh. beaches. That's right, or oh, really. Yeah. It's yeah. beautiful and very clean. It yeah. has a great harbor and beautiful beaches. Beaches. Creo que es la tercera opción, yes, it has a Macy Shopee y okay. People are ready, really? No. <laughs> mm -mm. I don't. And yes, I have it. Can't Okay. Got it? Yes. Okay. Mm -hmm. All right. Let's go to the next one. Here, we're going to be looking at conjunctions, conjugaciones. We're going to watch a video, and then we're going to write some sentences. Ready? Ready. Hi, nice to see you again. This time, we'll talk about conjunctions. We'll talk about and, but, though, and however. After the explanation, we want you to practice, so please stay with us. Conjunctions. It's an exciting city, and the weather is nice. It's a big city, but it's not too big. It's a big city. It's not too big, though. It's a big city. It's not too big, however. 
We use AND to connect two positive or two negative ideas. For example, the city is ugly and small. Canada is a big country and very clean. Notice there are two ideas in each sentence which are joined by the conjunction AND. Therefore, we can give more or extra information. Did you notice which punctuation goes before AND? That's right, a comma. Let's talk about the conjunction BUT. This one connects a positive idea with a negative one, and it goes in the middle of a sentence, and a comma goes before the conjunction as well. Follow me in these examples. The park is clean, but it is very small. The food is good, but it is very expensive. We have two conjunctions left, though and however. These two conjunctions are also used to connect a positive idea with a negative one, but they go at the end of the sentence. Take a look. It's a big city. It's not too crowded, though. He's really good looking. He's not nice, however. Can you write one sentence using though and another one using and? Do it in our discussion box. You may follow our examples as a guide. Hello? Hello? <laughs> Pensé que me estaba escuchando. Eh, me va a dar una oración con and. Ok. But. Okay. Though. Y however. Uh -huh. Cuatro oraciones. Una con and, una uh -huh. con but, una con though y una con however. Yes. So, where? Mm -hmm. Okay.
All right, Rebecca, eh, si no ha terminado, se le queda de tarea. Usted puede okay. continuar trabajando en la plataforma sin límite. Okay. Póngase al día que nosotros ya estamos en la 2.5. Así que okay. tiene bastante que hacer. Sí, teacher, este, el último tower, ¿este significa o to eh, though es como cuando decís, por ejemplo, eh, por ejemplo, tú decís, es como el pero. Por mm. ejemplo, tú decís, ella es muy bonita, pero tiene un mal carácter. Uh -huh. okay. eh, Donald Trump es muy inteligente, pero es malo. Uh -huh. right? Es como un positivo o negativo. Ok. Mm -hmm. All right. See you Monday. Acuérdese, mañana no tenemos clases. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Ok. Thank you, teacher. All right, Rebecca. Mucho gusto. Pase buenas noches y feliz fin de semana. Bendiciones. Bendiciones.